ന്യായാധിപന്മാർ അധ്യായം ഒന്ന് ജോഷയുടെ മരണത്തിന് ശേഷം കാനാൻ നിവാസികളോട് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ തങ്ങളിൽ ആരാണ് ആദ്യം പോകേണ്ടതെന്ന് ഇസ്രായേൽ ജനം കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ ആരാഞ്ഞു കർത്താവ് പറഞ്ഞു യൂത ആദ്യം പോകട്ടെ ഇതാ ഞാൻ ആ ദേശം അവനെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തിരിക്കുന്നു യൂത സഹോദരനായ ശമിയോനോട് പറഞ്ഞു എനിക്ക് നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന പ്രദേശത്തേക്ക് എന്നോടുകൂടെ വരിക കാനാന്യരോട് നമുക്ക് പോരാടാം നിനക്ക് നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ദേശത്തേക്ക് ഞാനും നിന്നോടുകൂടെ പോരാം ശമയോൻ അവനോടുകൂടെ പുറപ്പെട്ടു യൂത യുദ്ധം ചെയ്തു ദൈവം കാനാന്യരെയും പെരീസരെയും അവരുടെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിച്ചു അവർ പതിനായിരം പേരെ ബസേക്കിൽ വെച്ച് പരാജയപ്പെടുത്തി ബസേക്കിൽ വെച്ച് അതോണി ബസേക്കിനോട് അവർ യുദ്ധം ചെയ്തു കാനാന്യരെയും പെരീസരെയും പരാജയപ്പെടുത്തി അതോണി ബസേക്ക് പാലായനം ചെയ്തു അവർ പിന്തുടർന്ന് അവനെ പിടിച്ച് കൈകാലുകളുടെ പെരുവിരലുകൾ മുറിച്ചു കളഞ്ഞു അതോണി ബസേക്ക് പറഞ്ഞു കൈകാലുകളുടെ പെരുവിരലുകൾ ഛേദിക്കപ്പെട്ട എഴുപത് രാജാക്കന്മാർ എൻ്റെ മേശയ്ക്ക് കീഴിലെ ഉച്ചിഷ്ടം പെറുക്കി തിന്നിരുന്നു ഞാൻ അവരോട് ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ ദൈവം എന്നോടും ചെയ്തിരിക്കുന്നു അവർ അവനെ ജെറൂസലമിൽ കൊണ്ടുവന്നു അവിടെ വെച്ച് അവൻ മരിച്ചു യൂതാ ഗോത്രക്കാർ ജെറൂസലേമിന് എതിരായി യുദ്ധം ചെയ്ത് അത് പിടിച്ചടക്കി അതിലെ നിവാസികളെ വാളിനിരയാക്കുകയും നഗരത്തിന് തീ വയ്ക്കുകയും ചെയ്തു അതിനുശേഷം യൂതാ ഗോത്രം നെഗബിൽ മലയോരങ്ങളിലും താഴ്വരകളിലും താമസിച്ചിരുന്ന കാനാന്യരോട് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ പുറപ്പെട്ടു ഹെബ്രോണിൽ താമസിച്ചിരുന്ന കാനാന്യരോട് അവർ യുദ്ധം ചെയ്തു ഹെബ്രോൺ പണ്ട് കിരിയാത്തർബ എന്നാണ് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് അവർ ഷഷായി ആഹിമാൻ തൽമായി എന്നിവരെ പരാജയപ്പെടുത്തി പിന്നീടവർ ദബീർ ദേശക്കാരോട് യുദ്ധം ചെയ്തു ദബീറിൻ്റെ പഴയ പേര് കിരിയാത്ത് സേഫർ എന്നായിരുന്നു കാലബ് പറഞ്ഞു കിരിയാത്ത് സേഫർ ആക്രമിച്ച് കീഴടക്കുന്നവന് ഞാൻ എൻ്റെ മകൾ അഹസായെ ഭാര്യയായി നൽകും കാലബിൻ്റെ ഇളയ സഹോദരനായ കെനാസിൻ്റെ പുത്രൻ ഒത്തിനിയൽ ദേശം പിടിച്ചടക്കി കാലബ് അഹസായെ അവന് ഭാര്യയായി കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു അവൾ ഒത്തിനിയലിൻ്റെ അടുത്ത് എന്ന് തൻ്റെ പിതാവിനോടൊരു വയൽ ആവശ്യപ്പെടാൻ അവനെ നിർബന്ധിച്ചു അവൾ കഴുതപ്പുറത്ത് നിന്ന് ഇറങ്ങവേ കാലബ് അവളോട് ചോദിച്ചു നീ എന്താണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അവൾ പറഞ്ഞു എനിക്കൊരു സമ്മാനം തരിക നഗുബിലാണല്ലോ എന്നെ പാർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഏതാനും നീർച്ചാലുകളും എനിക്ക് തരിക കാലബ് അവൾക്ക് മലയിലും താഴ്വരയിലും നീർച്ചാലുകൾ വിട്ടുകൊടുത്തു മോശയുടെ അമ്മായിയപ്പനായ കേന്യൻ്റെ പിൻഗാമികൾ യൂതാഗോത്രക്കാരോടുകൂടെ ഈന്തപ്പനകളുടെ നഗരത്തിൽ നിന്ന് നെഗബിൽ ആരാധന സമീപമുള്ള യൂതാ മരുഭൂമിയിലേക്ക് പോയി അവർ അവിടെ എത്തി അവിടുത്തെ ജനങ്ങളോടൊത്ത് ജീവിച്ചു അതിനുശേഷം യൂത സഹോദരനായ ശമ്യോനോടൊത്ത് പുറപ്പെട്ടു സേഫാത്ത് നിവാസികളായ കാനാന്യരെ പരാജയപ്പെടുത്തി നിശേഷം നശിപ്പിച്ചു അങ്ങനെ ആ പട്ടണത്തിന് ഹോർമ എന്ന് പേര് ലഭിച്ചു ഗാസ അഷ്കലോൺ എക്രോൻ എന്നിവയും അവയുടെ പ്രാന്ത പ്രദേശങ്ങളും യൂത കൈവശപ്പെടുത്തി കർത്താവ് യൂതായോടുകൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അവർ മലമ്പ്രദേശങ്ങൾ കൈവശമാക്കി പക്ഷേ താഴ്വര നിവാസികൾക്ക് ഇരുമ്പ് രഥങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നതിനാൽ അവരെ തുരത്താൻ അവർക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല മോശ പറഞ്ഞിരുന്നതുപോലെ ഹെബ്രോൺ കാലബിന് കൊടുത്തു അവിടെ നിന്ന് അനാക്കിൻ്റെ മൂന്ന് പുത്രന്മാരെ അവൻ പുറത്താക്കി ബെഞ്ചമിൻ്റെ ഗോത്രക്കാർ ജെറൂസലം നിവാസികളായ ജബൂസിയരെ പുറത്താക്കിയില്ല അതിനാൽ ജബൂസിയർ ബെഞ്ചമിൻ ഗോത്രക്കാരോടൊപ്പം ജെറൂസലമിൽ ഇന്നും താമസിക്കുന്നു ജോസഫിൻ്റെ ഗോത്രം ബഥേലിനെതിരെ പുറപ്പെട്ടു കർത്താവ് അവരോടുകൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അവർ ബഥേൽ ഒറ്റ നോക്കാൻ 
ആളയച്ചു ഹൂസ് എന്നാണ് ഈ നഗരം അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് നഗരത്തിൽ നിന്ന് ഒരാൾ വെളിയിലേക്ക് വരുന്നത് ചാരന്മാർ കണ്ടു അവർ അവനോട് പറഞ്ഞു നഗരത്തിലേക്കുള്ള വഴി ഞങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരിക എങ്കിൽ നിശ്ചയമായും ഞങ്ങൾ നിന്നോട് ദയാപൂർവ്വം വർദ്ധിക്കും അവൻ അവർക്ക് നഗരത്തിലേക്കുള്ള വഴി കാണിച്ചു കൊടുത്തു അവർ നഗരത്തെ വാളിനിരയാക്കി എന്നാൽ അവനെയും അവൻ്റെ കുടുംബത്തെയും വെറുതെ വിട്ടു അവൻ ഹിത്തിരിയുടെ നാട്ടിൽ ചെന്ന് അവിടെ ഒരു നഗരം പണിതു ലൂസ് എന്ന് അതിന് പേരിട്ടു ഇന്നും ആ പേരിൽ അത് അറിയപ്പെടുന്നു ബേദ്ഷയാൻ താനാക് ഡോർ ഇബ്ലയാം മെഗിദോ എന്നീ പട്ടണങ്ങളിലെയും അവയുടെ ഗ്രാമങ്ങളിലെയും നിവാസികളെ മനാസെ പുറത്താക്കിയില്ല കാനാന്യർ ആ ദേശത്ത് തുടർന്നും ജീവിച്ചു പോന്നു ഇസ്രായേൽക്കാർ പ്രബലരായപ്പോൾ കാനാൻകാരെ കൊണ്ട് അടിമവേല ജയിച്ചു അവരെ തീർത്തും പുറത്താക്കിയില്ല എഫ്രായിം ഗോത്രം ഗസർ നിവാസികളായ കാനാന്യരെ പുറത്താക്കിയില്ല അതുകൊണ്ട് കാനാൻകാർ ഗസറിൽ അവരുടെ ഇടയിൽ താമസിച്ചു സെബുലൂൺ ഗോത്രം കിത്രോൻ നഹലോൽ എന്നീ നഗരങ്ങളിലെ നിവാസികളെ പുറത്താക്കിയില്ല കാനാൻകാർ അടിമകളായി അവരുടെ ഇടയിൽ ജീവിച്ചു അക്കോ സീദോൻ അഹലാബ് അക്സിബ് ഹെർബ അഫീഖ് റഹോബ് ഇവിടങ്ങളിലെ നിവാസികളെ ആഷേർ പുറത്താക്കിയില്ല അങ്ങനെ ആഷേർ ഗോത്രക്കാർ തദ്ദേശവാസികളായ കാനാന്യരുടെ ഇടയിൽ ജീവിച്ചു ബേദ്ഷമഷിലെയോ ബേദ്ഹനാത്തിലെയോ നിവാസികളെ അഫ്താലി ഗോത്രം പുറത്താക്കിയില്ല അവർ തദ്ദേശവാസികളായ കാനാൻകാരുടെ ഇടയിൽ താമസിച്ചു ബേദ്ഷമഷിലെയും ബേദ്ഹനാത്തിലെയും നിവാസികൾ അവർക്ക് അടിമകളായി തീർന്നു അമോര്യർ ഡാൻ ഗോത്രത്തെ മലം പ്രദേശത്തേക്ക് തള്ളിവിട്ടു താഴ്വരയിലേക്ക് നീങ്ങുന്നതിന് അവരെ അനുവദിച്ചില്ല അമോര്യർ ഹാർഹ്രസലും അയ്യാലോണിലും ഷാൽബീമിലും താമസം തുടർന്നു എന്നാൽ ജോസഫിൻ്റെ ഗോത്രം അവരുടെ മേൽ ശക്തിപ്പെട്ടു അവർ അടിമകളായി തീർന്നു അമോര്യരുടെ അതിർത്തി സേല മുതൽ മുകളിലേക്ക് അക്രാബീം കയറ്റം വരെ ആയിരുന്നു ന്യായാധിപന്മാർ അധ്യായം രണ്ട് കർത്താവിൻ്റെ ദൂതൻ ഗിൽഗാലിൽ നിന്ന് ബോക്യമിലേക്ക് ചെന്നു അവൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാർക്ക് കൊടുക്കാമെന്ന് വാഗ്ദാനം ചെയ്ത ദേശത്തേക്ക് ഞാൻ നിങ്ങളെ ഈജിപ്തിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നു നിങ്ങളോട് ചെയ്ത ഉടമ്പടി ഞാൻ ഒരിക്കലും ലംഘിക്കില്ലെന്നും ഈ ദേശവാസികളുമായി യാതൊരു സഖ്യവും നിങ്ങൾ ചെയ്യരുതെന്നും അവരുടെ ബലിപീഠങ്ങളെ നശിപ്പിച്ചു കളയണമെന്നും ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു എന്നാൽ നിങ്ങൾ എൻ്റെ കൽപ്പന അനുസരിച്ചില്ല നിങ്ങൾ ഈ ചെയ്തത് എന്താണ് അതിനാൽ ഞാൻ പറയുന്നു നിങ്ങളുടെ മുൻപിൽ നിന്ന് ഞാൻ അവരെ പുറത്താക്കുകയില്ല അവർ നിങ്ങളുടെ എതിരാളികളായി തീരും അവരുടെ ദേവന്മാർ നിങ്ങൾക്ക് കെണിയാവുകയും ചെയ്യും കർത്താവിൻ്റെ ദൂതൻ ഇതറിയിച്ചപ്പോൾ ഇസ്രായേൽ ജനം ഉച്ചത്തിൽ കരഞ്ഞു അവർ ആ സ്ഥലത്തിന് ബോഖീം എന്ന് പേരിട്ടു അവർ അവിടെ കർത്താവിന് ബലിയർപ്പിച്ചു ജോഷുവ ഇസ്രായേൽ ജനത്തെ പറഞ്ഞയച്ചു അവർ ഓരോരുത്തരും തങ്ങൾക്ക് അവകാശമായി ലഭിച്ച ദേശം കൈവശമാക്കാൻ പോയി ജോഷുവയുടെയും കർത്താവ് ഇസ്രായേലിന് ചെയ്ത വലിയ കാര്യങ്ങൾ നേരിട്ട് കാണുകയും ജോഷുക്ക് ശേഷവും ജീവിച്ചിരിക്കുകയും ചെയ്ത ശ്രേഷ്ഠന്മാരുടെയും കാലത്ത് ജനം കർത്താവിനെ സേവിച്ചു കർത്താവിൻ്റെ ദാസനും നൂനിൻ്റെ മകനുമായി ജോഷുവ നൂറ്റിപ്പത്താമത്തെ വയസ്സിൽ മരിച്ചു അവനെ ഗാഷ് പർവ്വതത്തിന് വടക്ക് എഫ്രായിം മലനാട്ടിൽ തിംനാഥ് ഹെറസിൽ അവൻ്റെ അവകാശഭൂമിയുടെ അതിർത്തിക്കുള്ളിൽ അടക്കി ആ തലമുറ മുഴുവൻ തങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാരോട് ചേർന്നു അവർക്ക് ശേഷം കർത്താവിനെയോ 
ഇസ്രായേലിന് അവിടെ നിന്ന് ചെയ്ത വലിയ കാര്യങ്ങളെയോ അറിയാത്ത മറ്റൊരു തലമുറ വന്നു ഇസ്രായേൽ ജനം കർത്താവിന് മുൻപിൽ തിന്മ ചെയ്തു ബാൽദേവന്മാരെ സേവിച്ചു തങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാരെ ഈജിപ്തിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന ദൈവമായ കർത്താവിനെ അവർ ഉപേക്ഷിച്ചു ചുറ്റുമുള്ള ജനങ്ങളുടെ ദേവന്മാരുടെ പിന്നാലെ അവർ പോയി അവയ്ക്ക് മുൻപിൽ കുമ്പിട്ടു അങ്ങനെ അവർ കർത്താവിനെ പ്രകോപിപ്പിച്ചു അവർ കർത്താവിനെ ഉപേക്ഷിച്ച് ബാൽദേവന്മാരെയും അസ്ഥാർത്ഥ ദേവതകളെയും സേവിച്ചു ഇസ്രായേലിനെതിരെ കർത്താവിൻ്റെ കോപം ജ്വലിച്ചു അവിടുന്ന് അവരെ കവർച്ചക്കാർക്ക് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തു അവർ അവരെ കൊള്ളയടിച്ചു ചുറ്റുമുള്ള ശത്രുക്കളുടെ ആധിപത്യത്തിന് അവരെ വിട്ടുകൊടുത്തു അവരോട് എതിർത്തു നിൽക്കാൻ അവർക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല കർത്താവ് ശപഥം ചെയ്ത് അവർക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരുന്നത് പോലെ ഇന്നിടത്തൊക്കെയും നാശം വരത്തക്ക വിധം കർത്താവിൻ്റെ കരം അവർക്കെതിരായിരുന്നു അവർ വളരെ കഷ്ടത അനുഭവിച്ചു അപ്പോൾ കർത്താവ് ന്യായാധിപന്മാരെ നിയമിച്ചു കവർച്ച ചെയ്തിരുന്നവരുടെ ആധിപത്യത്തിൽ നിന്ന് അവർ അവരെ രക്ഷിച്ചു എങ്കിലും ന്യായാധിപന്മാരെ അവർ അനുസരിച്ചില്ല പ്രത്യുത അന്യദേവന്മാരുടെ പുറകെ പോയി അവരെ വന്നിച്ചു കർത്താവിൻ്റെ കൽപ്പനകൾ അനുസരിച്ച് ജീവിച്ച പിതാക്കന്മാരുടെ മാർഗത്തിൽ നിന്ന് അവർ വേഗം വ്യതിചലിച്ചു അവർ അവരെ അനുകരിച്ചില്ല ന്യായാധിപന്മാരെ നിയമിച്ചപ്പോഴൊക്കെ കർത്താവ് അവർ ഓരോരുത്തരോടും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അവരുടെ കാലത്ത് കർത്താവ് ശത്രുക്കളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ജനത്തെ രക്ഷിച്ചിരുന്നു കാരണം തങ്ങളെ പീഡിപ്പിക്കുകയും മർദ്ദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർ നിമിത്തമുള്ള അവരുടെ രോദനം കേട്ട് കർത്താവിന് അവരിൽ അനുകമ്പ ജനിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ ന്യായാധിപൻ മരിക്കുമ്പോൾ അവർ വഴിതെറ്റി തങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാരെക്കാൾ വഷളായി ജീവിക്കും മറ്റ് ദേവന്മാരെ സേവിച്ചും നമസ്കരിച്ചും അവരുടെ പിന്നാലെ പോകും തങ്ങളുടെ ആചാരങ്ങളും മർക്കടമുഷ്ടിയും അവർ ഉപേക്ഷിച്ചില്ല കർത്താവിൻ്റെ കോപം ഇസ്രായേലിനെതിരെ ജ്വലിച്ചു അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു ഈ ജനം അവരുടെ പിതാക്കന്മാരോട് ഞാൻ ചെയ്ത ഉടമ്പടി ലംഘിച്ചിരിക്കുന്നു എൻ്റെ വാക്കുകൾ അവർ അനുസരിച്ചില്ല അതിനാൽ ജോഷ മരിക്കുമ്പോൾ അവശേഷിച്ചിരുന്ന ജനതകളെ അവരുടെ മുമ്പിൽ നിന്ന് ഞാൻ നീക്കിക്കളയുകയില്ല അങ്ങനെ തങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാരെ പോലെ കർത്താവിൻ്റെ വഴികളിൽ നടക്കാൻ അവർ ശ്രദ്ധിക്കുമോ ഇല്ലയോ എന്ന് എനിക്ക് പരീക്ഷിക്കണം അതുകൊണ്ട് കർത്താവ് ആ ജനതകളെ ഉടനെ നീക്കിക്കളയുകയോ ജോഷിയുടെ കൈകളിൽ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയോ ചെയ്തില്ല ന്യായാധിപന്മാർ അധ്യായം മൂന്ന് കാനാനിലെ യുദ്ധങ്ങളിൽ പങ്കെടുത്ത് പരിചയം ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഇസ്രായേൽക്കാരെ പരീക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി കർത്താവ് കുറെ ജനതകളെ ശേഷിപ്പിച്ചു ഇസ്രായേൽ തലമുറകളെ യുദ്ധമുറ അഭ്യസിപ്പിക്കാനും പ്രത്യേകിച്ച് യുദ്ധാനുഭവം ഉണ്ടായിട്ടില്ലാത്തവരെ യുദ്ധം പഠിപ്പിക്കാനും വേണ്ടിയാണ് ഇത് ആ ജനതകൾ ഇവരാണ് ഫിലിസ്തീയരുടെ അഞ്ച് പ്രഭുക്കന്മാർ കാനാന്യർ സിദോന്യർ ബാൽഹർമോൻ മല മുതൽ ഹമാത്തിൻ്റെ പ്രവേശന കവാടം വരെയുള്ള ലബനോൻ മലയിൽ താമസിച്ചിരുന്ന ഹിവ്യർ മോശ വഴി കർത്താവ് തങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാർക്ക് നൽകിയ കൽപ്പനകൾ ഇസ്രായേൽക്കാർ അനുസരിക്കുമോ എന്ന് പരീക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇവരെ അവശേഷിപ്പിച്ചത് അങ്ങനെ ഇസ്രായേൽ ജനം കാനാന്യർ ഹിത്യർ അമ്മോരിയർ പെരീസ്യർ ഹിവ്യർ ജബൂസ്യർ എന്നിവരുടെ ഇടയിൽ ജീവിച്ചു അവരുടെ പുത്രിമാരെ ഇസ്രായേൽക്കാർ വിവാഹം ചെയ്തു തങ്ങളുടെ പുത്രിമാരെ അവർക്ക് വിവാഹം ചെയ്തു കൊടുത്തു ഇസ്രായേൽക്കാർ അവരുടെ ദേവന്മാരെ സേവിക്കുകയും ചെയ്തു തങ്ങളുടെ ദൈവമായ കർത്താവിനെ മറന്ന് ബാൽ ദേവന്മാരെയും അക്ഷേര പ്രതിഷ്ഠകളെയും സേവിച്ചുകൊണ്ട് ഇസ്രായേൽ കർത്താവിൻ്റെ മുമ്പാകെ തിന്മ പ്രവർത്തിച്ചു അതിനാൽ കർത്താവിൻ്റെ കോപം ഇസ്രായേലിനെതിരെ ജ്വലിച്ചു അവിടുന്നവരെ മെസോപൊട്ടോമിയ രാജാവായ കുഷാൻ റിഷാത്തായമിൻ്റെ കൈകളിൽ ഏൽപ്പിച്ചു അവനെ അവർ എട്ട് വർഷം സേവിച്ചു ഇസ്രായേൽ ജനം കർത്താവിനോട് നിലവിളിച്ചു കാലബിൻ്റെ ഇളയ സഹോദരനായ കെനാസിൻ്റെ പുത്രൻ ഒത്തിനിയലിനെ 
കർത്താവ് അവർക്ക് വിമോചകനായി നിയമിക്കുകയും അവൻ അവരെ മോചിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു കർത്താവിൻ്റെ ആത്മാവ് അവൻ്റെ മേൽ വന്നു അവൻ ഇസ്രായേലിൽ ന്യായവിധി നടത്തി അവൻ യുദ്ധത്തിന് പുറപ്പെട്ടു മെസോപ്പൊട്ട മേ രാജാവായ കുഷാൻ റിഷാ തായിമിനെ കർത്താവ് അവൻ്റെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തു ഒത്തിനിയൽ അവൻ്റെ മേൽ ആധിപത്യം സ്ഥാപിച്ചു അങ്ങനെ ദേശത്ത് നാൽപ്പത് വർഷം ശാന്തി നിലനിന്നു അതിനുശേഷം കിനാസിൻ്റെ മകനായ ഒതിനിയൽ മരിച്ചു ഇസ്രായേൽ ജനം വീണ്ടും കർത്താവിൻ്റെ മുമ്പിൽ തിന്മ ചെയ്തു അതിനാൽ അവിടുന്ന് മൊവാബ് രാജാവായ എഗ്ലോനെ ഇസ്രായേലിനെതിരെ പ്രബലനാക്കി അവൻ അമ്മോന്നിരെയും അമ്മല്യക്കിരെയും കൂട്ടി ഇസ്രായേലിനെ പരാജയപ്പെടുത്തി ഈന്തപ്പനകളുടെ നഗരം കൈവശമാക്കി ഇസ്രായേൽ ജനം മൊവാബ് രാജാവായ എഗ്ലോനെ പതിനെട്ട് വർഷം സേവിച്ചു എന്നാൽ ഇസ്രായേൽ ജനത കർത്താവിനോട് നിലവിളിച്ചപ്പോൾ അവിടുന്ന് അവർക്കൊരു വിമോചകനെ നൽകി ബെഞ്ചമിൻ ഗോത്രജനായ ഗേരയുടെ മകനും ഇടത്തുകയനുമായ യേഹൂദായിരുന്നു അത് ഇസ്രായേൽ അവൻ വശം മൊവാബ് രാജാവായ എഗ്ലോന് കാഴ്ച കൊടുത്തയച്ചു യേഹൂദ് ഒരു മുഴ നീളമുള്ള ഇരുവായിത്തല വാളുണ്ടാക്കി വസ്ത്രത്തിനടിയിൽ വലത്തെ തുടയിൽ കെട്ടിവച്ചു അവൻ മൊവാബ് രാജാവായ എഗ്ലോന് കാഴ്ച സമർപ്പിച്ചു എഗ്ലോൺ തടിച്ചു കൊഴുത്ത മനുഷ്യനായിരുന്നു യേഹൂദ് കാഴ്ച സമർപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞ് ചുമട്ടുകാരെ പറഞ്ഞയച്ചു എന്നാൽ ഗിൽഗാലിൽ ശിലാവിഗ്രഹങ്ങളുടെ അടുത്ത് ചെന്നപ്പോൾ അവൻ തിരിഞ്ഞു നടന്ന് രാജാവിൻ്റെ അടുക്കൽ വന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലയോ രാജാവെ എനിക്കങ്ങയെ ഒരു രഹസ്യ സന്ദേശം അറിയിക്കുവാനുണ്ട് രാജാവ് പരിചാരകരോട് പുറത്തു പോകാൻ ആജ്ഞാപിച്ചു അവർ പോയി രാജാവ് വേനൽക്കാല വസതിയിലിരിക്കുകയായിരുന്നു യേഹൂദ് അടുത്തു വന്ന് പറഞ്ഞു ദൈവത്തിൽ നിന്ന് നിനക്കായി ഒരു സന്ദേശം എൻ്റെ പക്കലുണ്ട് അപ്പോൾ അവൻ എഴുന്നേറ്റ് നിന്നു യേഹൂദ് ഇടത്ത് കൈകൊണ്ട് വലത്തെ തുടയിൽ നിന്ന് വാൾ വലിച്ചെടുത്ത് അവൻ്റെ വയറ്റിൽ ശക്തിയായി കുത്തിയിറക്കി വാളോടൊപ്പം പിടിയും അകത്ത് കടന്നു വാൾ ഊരിയെടുക്കാതിരുന്നത് കൊണ്ട് കൊഴുപ്പ് അതിനെ മൂടി അനന്തരം യേഹൂദ് പൂമുഖത്തിറങ്ങി അവനെ അകത്തിട്ട് വാതിലടച്ച് പൂട്ടി അവൻ പോയിക്കഴിഞ്ഞ് പരിചാരകർ വന്നു മുറിയുടെ കഥകുകൾ പൂട്ടിയിരിക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ അവൻ ദിനചര്യയ്ക്ക് രഹസ്യമുറിയിലായിരിക്കുമെന്ന് അവർ വിചാരിച്ചു അവർ കാത്തിരുന്ന് കുഴഞ്ഞു എന്നിട്ടും മുറിയുടെ വാതിലുകൾ തുറക്കാതിരുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ അവർ താക്കോലെടുത്ത് തുറന്നു അതാ രാജാവ് തറയിൽ മരിച്ചു കിടക്കുന്നു അവർ കാത്തിരുന്ന സമയത്ത് യേഹൂദ് ശിലാവിഗ്രഹങ്ങൾക്കപ്പുറമുള്ള സെയ്റായിലേക്ക് രക്ഷപ്പെട്ടു അവൻ എഫ്രായിം മലമ്പ്രദേശത്തെത്തിയപ്പോൾ കാഹളം മുഴക്കി ഇസ്രായേൽ ജനം മലയിൽ നിന്ന് അവൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ താഴേക്കിറങ്ങി അവൻ അവരോട് പറഞ്ഞു എൻ്റെ പിന്നാലെ വരിക കർത്താവ് നിങ്ങളുടെ ശത്രുക്കളായ മൊവാബ്യരെ നിങ്ങളുടെ കൈകളിൽ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു അവർ അവൻ്റെ പിന്നാലെ പോയി മൊവാബിനെതിരെയുള്ള ജോർദാൻ്റെ കടവുകൾ പിടിച്ചടക്കി അതിലെ കടന്നു പോകാൻ ഒരുവനെയും അനുവദിച്ചില്ല ധീരന്മാരും കരുത്തുറ്റവരുമായ പതിനായിരത്തോളം മൊവാബ്യരെ അന്നവർ കൊന്നു ഒരുവൻ പോലും രക്ഷപ്പെട്ടില്ല അങ്ങനെ മൊവാബ് ആ ദിവസം ഇസ്രായേലിന് അധീനമായി എൺപത് വർഷത്തേക്ക് നാട്ടിൽ ശാന്തി നിലനിന്നു യേഹൂദിൻ്റെ പിൻഗാമിയും അനാത്തിൻ്റെ പുത്രനുമായ ഷംഗാർ അറുന്നൂറ് ഫിലിസ്തരെ ചാട്ട കൊണ്ടുവന്നു അവനും ഇസ്രായേലിന് രക്ഷിച്ചു നേയാധിപന്മാർ അധ്യായം നാല് യേഹൂദിന് ശേഷം ഇസ്രായേൽ വീണ്ടും കർത്താവിൻ്റെ മുമ്പിൽ തിന്മ ചെയ്തു കർത്താവ് അവരെ ഹസോർ ഭരിച്ചിരുന്ന കാനാൻ രാജാവായ യാബീന് വിട്ടുകൊടുത്തു ഹറോഷത് ഹഗോയിമിൽ വസിച്ചിരുന്ന സിസേറ ആയിരുന്നു അവൻ്റെ സേനാപതി അവന് തൊള്ളായിരം ഇരുമ്പ് രഥങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു അവൻ ഇസ്രായേൽ ജനത്തെ ഇരുപത് വർഷം ക്രൂരമായി പീഡിപ്പിച്ചു അപ്പോൾ 
അവർ കർത്താവിനോട് സഹായത്തിന് നിലവിളിച്ചു അന്ന് ലപ്പിദോത്തിൻ്റെ ഭാര്യയായ ദബോറ പ്രവാചകയാണ് ഇസ്രായേലിൽ ന്യായപാലനം നടത്തിയിരുന്നത് അവൾ എഫ്രായും മലനാട്ടിൽ റാമായ്ക്കും ബഥേലിനും ഇടയ്ക്കുള്ള ദബോറയുടെ എന്ത പനിയുടെ കീഴിൽ ഇരിക്കുക പതിവായിരുന്നു ഇസ്രായേൽ ജനം വിധി തീർപ്പിനു വേണ്ടി അവളെ സമീപിച്ചിരുന്നു അവൾ അഭിനോവാവിൻ്റെ മകനായ ബാറാക്കിനെ നഫ്താരിയിലെ കേദഷിൽ നിന്ന് ആളയച്ചു വരുത്തി പറഞ്ഞു ഇസ്രായേലിൻ്റെതയുമായ കർത്താവ് നിന്നോട് ആജ്ഞാപിക്കുന്നു നീ നഫ്താലിയുടെയും സെബിലൂണിൻ്റെയും ഗോത്രങ്ങളിൽ നിന്ന് പതിനായിരം പേരെ താബോർ മലയിൽ അണിനിരത്തുക രഥങ്ങളോടും സൈന്യങ്ങളോടും കൂടെ യാബിയൻ്റെ സേനാപതി സിസേറ കിഷോൻ നദിയുടെ സമീപത്ത് വച്ച് നിന്നെ എതിർക്കാൻ ഞാനിടയാക്കും ഞാൻ അവനെ നിന്റെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിച്ചു തരും ബാറാഖ് അവളോട് പറഞ്ഞു നീ എന്നോടുകൂടെ വന്നാൽ ഞാൻ പോകാം ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പോവുകയില്ല അപ്പോൾ അവൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ തീർച്ചയായും നിന്നോടുകൂടെ പോരാം പക്ഷേ നിന്റെ ഈ വഴി നിന്നെ മഹത്വത്തിലെത്തിക്കുകയില്ല കർത്താവ് സിസേറയെ ഒരു സ്ത്രീയുടെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിക്കും പിന്നീട് ദബോറ എഴുന്നേറ്റ് ബാറക്കിനോടുകൂടെ കേദശിലേക്ക് പോയി ബാറക്ക് സെബലൂണിനെയും നഫ്താലിയെയും കേദശിൽ വിളിച്ചുകൂട്ടി പതിനായിരം പടയാളികൾ അവൻ്റെ പിന്നിൽ അണിനിരന്നു ദബോറായും അവൻ്റെ കൂടെ പോയി കേന്യനായ ഹേബർ മോശയുടെ അമ്മായിപ്പനായ ഹോബാബിൻ്റെ വംശജരായ കേന്യരെ വിട്ടുപോന്ന് കേദശിനടുത്ത് സാനാന്യമിലെ ഓക്കുമരത്തിന് സമീപം പാളയമടിച്ചു അഭിനോവാമിൻ്റെ മകനായ ബാറക്ക് താബോർ മലയിലേക്ക് നീങ്ങിയിരിക്കുന്നുവെന്ന് സിസേറ കേട്ടു അവൻ തൻ്റെ തൊള്ളായിരം ഇരുമ്പ് രഥങ്ങളും അതോടൊപ്പം അറോഷേത് ഹഗോയിം മുതൽ കിഷോൻ നദിവരെയുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് തൻ്റെ വശത്തുള്ള എല്ലാവരെയും ഒന്നിച്ചു കൂട്ടി ദ ബോറ ബാറക്കിനോട് പറഞ്ഞു മുന്നേറുക കർത്താവ് സിസേറയെ നിന്റെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിക്കുന്ന ദിവസമാണെന്ന് നിന്നെ നയിക്കുന്നത് കർത്താവല്ലേ അപ്പോൾ ബാറക്ക് തന്നോടുകൂടെയുള്ള പതിനായിരം പേരോടൊപ്പം താബോർ മലയിൽ നിന്ന് താഴേക്കിറങ്ങി കർത്താവ് സിസേറയെയും അവൻ്റെ രഥങ്ങളെയും സൈന്യങ്ങളെയും ഒന്നടങ്കം ബാറക്കിൻ്റെ മുമ്പിൽ വെച്ച് വാൾമുനയാൽ ചിതറിച്ചു സിസേറ രഥത്തിൽ നിറങ്ങി പലായനം ചെയ്തു ബാറക്ക് രഥങ്ങളെയും സൈന്യങ്ങളെയും ഹറോഷേദ് ഹഗോയും വരെ അനുധാവനം ചെയ്തു സിസേറയുടെ സൈന്യം മുഴുവൻ വാളിനിരയായി ഒരുവൻ പോലും അവശേഷിച്ചില്ല സിസേറ കേന്യനായ ഹേബറിൻ്റെ ഭാര്യ ജായേലിൻ്റെ കൂടാരത്തിൽ അഭയം പ്രാപിച്ചു കാരണം കാലത്ത് അസോർ രാജാവായ യാബിൻ കേന്യനായ ഹേബറിൻ്റെ കുടുംബവുമായി സൗഹൃദത്തിലായിരുന്നു ജായേൽ സിസേറയെ സ്വീകരിക്കുവാൻ വന്നു അവൾ പറഞ്ഞു ഉള്ളിലേക്ക് വരൂ പ്രഭു എന്നോടുകൂടെ അകത്തേക്ക് വരൂ ഭയപ്പെടേണ്ട അവൻ അവളുടെ കൂടാരത്തിൽ പ്രവേശിച്ചു അവൾ അവനെ ഒരു കരിമ്പടം കൊണ്ട് മൂടി അവൻ അവളോട് പറഞ്ഞു എനിക്ക് ദാഹിക്കുന്നു അല്പം വെള്ളം തരുക അവൾ തോൽക്കുടം തുറന്ന് അവന് കുടിക്കാൻ പാൽ കൊടുത്തു വീണ്ടും അവനെ പുതപ്പിച്ചു അവൻ അവളോട് പറഞ്ഞു കൂടാരത്തിൻ്റെ വാതുക്കൾ നിൽക്കുക ആരെങ്കിലും വന്ന് അന്വേഷിച്ചാൽ ഇവിടെ ആരുമില്ലെന്ന് പറയണം എന്നാൽ ഹേബറിൻ്റെ ഭാര്യ ജായൽ കൂടാരത്തിൻ്റെ ഒരു മരയാണിയും ചുറ്റുകയും എടുത്ത് സാവധാനം അവൻ്റെ അടുത്ത് ചെന്നു അവൻ ക്ഷീണിച്ച് ഉറങ്ങിക്കിടക്കവേ ആണി അവൻ്റെ ചെന്നിയിൽ തറച്ചു അത് നിലത്തിറങ്ങുവോളം അടിച്ചു കയറ്റി അങ്ങനെ അവൻ മരിച്ചു ബാറക്ക് സിസേറയെ പിന്തുടർന്നു വന്നപ്പോൾ ജായൽ അവനെ സ്വീകരിക്കാൻ ചെന്നു അവൾ അവനോട് പറഞ്ഞു വരിക നീ അന്വേഷിക്കുന്ന മനുഷ്യനെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അവൻ അവളുടെ കൂടാരത്തിൽ പ്രവേശിച്ചു സിസേറ ചെന്നിയിൽ മരയാണി തറച്ച് മരിച്ചു കിടക്കുന്നത് കണ്ടു അങ്ങനെ ആ ദിവസം കാനാൻ രാജാവായ യാബീനെ ദൈവം ഇസ്രായേൽ ജനതയ്ക്ക് കീഴ്പ്പെടുത്തി കാനാൻ രാജാവായ യാബീൻ നിശേഷം നശിക്കുന്നതുവരെ ഇസ്രായേൽ ജനം അവനെ മേൽക്ക് മേൽ പീഡിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു
ന്യായാധിപന്മാർ അധ്യായം അഞ്ച് അന്ന് ദബോറായും അഭിനോവാമിന്റെ പുത്രൻ ബാറക്കും ഇങ്ങനെ പാടി നേതാക്കന്മാർ ഇസ്രായേലിനെ നയിച്ചതിനും ജനം സന്തോഷത്തോടെ തങ്ങളെ തന്നെ സമർപ്പിച്ചതിനും കർത്താവിനെ വാഴ്ത്തുവിൻ രാജാക്കന്മാരെ കേൾക്കുവിൻ പ്രഭുക്കന്മാരെ ശ്രദ്ധിക്കുവിൻ കർത്താവിന് ഞാൻ കീർത്തനം പാടും ഇസ്രായേലിന്റെ ദൈവമായ കർത്താവിനെ ഞാൻ പാടി പുകഴ്ത്തും കർത്താവെ അങ്ങ് സെയ്റിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടപ്പോൾ ഏതോം പ്രദേശത്ത് നിന്ന് മുൻപോട്ട് നീങ്ങിയപ്പോൾ ഭൂമി കുലുങ്ങി ആകാശമേഘങ്ങൾ ജലം വർഷിച്ചു പർവ്വതങ്ങൾ കർത്തൃസന്നിധിയിൽ വിറവൂണ്ടു ഇസ്രായേലിന്റെ ദൈവമായ കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിൽ സീനായി മല കുലുങ്ങി അനാത്തിന്റെ മകൻ ഷംഗാറിന്റെ കാലത്തും ജായലിന്റെ കാലത്തും സഞ്ചാരികളുടെ പോക്ക് നിലച്ചു യാത്രക്കാർ ഊടുവഴികൾ തേടി ദബോറ നീ ഇസ്രായേലിൽ മാതാവായി തീരും വരെ അവിടെ കൃഷിവലന്മാർ അറ്റുപോയിരുന്നു പുതുദേവന്മാരെ പുണർന്നപ്പോൾ യുദ്ധം കവാടങ്ങളിലെത്തി ഇസ്രായേലിലെ നാൽപ്പതിനായിരത്തിനിടയിൽ കുന്തമോ പരിചയോ കാണാനുണ്ടായിരുന്നോ എന്റെ ഹൃദയം ഇസ്രായേലിലെ സേനാപതികളിലേക്ക് തിരിയുന്നു അവർ സസന്തോഷം തങ്ങളെ തന്നെ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സമർപ്പിച്ചല്ലോ കർത്താവിനെ വാഴ്ത്തുവിൻ ചെങ്കഴുതപ്പുറത്ത് സവാരി ചെയ്യുന്നവരെ മേൽത്തരം പരവതാനികളിൽ ഇരിക്കുന്നവരെ പാതകളിൽ നടന്നു നീങ്ങുന്നവരെ നിങ്ങൾ ഇക്കാര്യം ഉദ്ഘോഷിക്കുവിൻ തേക്ക് പാട്ടോട് ചേർന്ന് അവർ കർത്താവിന്റെ വിജയം പ്രഘോഷിക്കുന്നു ഇസ്രായേലിലെ കൃഷിവലന്മാരുടെ വിജയം കർത്താവിന്റെ ജനം പട്ടണവാതുക്കലേക്ക് അണിയണിയായി നീങ്ങി ഉണരൂ ദബോറ ഉണരൂ ഗാനമാലപിക്കൂ അഭിനോവാമിന്റെ മകനായ ബാറക് എഴുന്നേറ്റ് തടവുകാരെ നയിക്കുക ശ്രേഷ്ഠന്മാരിൽ ശേഷിച്ചവർ താഴേക്ക് അണിയണിയായി നീങ്ങി കർത്താവിന്റെ ജനം ശക്തന്മാർക്കെതിരെ അണിയായി ഇറങ്ങി വന്നു ബെഞ്ചമിൻ നിന്നെയും നിന്റെ ബന്ധുക്കളെയും അനുഗമിച്ച് അവർ എബ്രാഹിമിൽ നിന്ന് താഴ്വരയിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടു മാഖീറിൽ നിന്ന് സേനാപതികളും സെബിലോണിൽ നിന്ന് സൈന്യാധിപന്റെ ദണ്ടു വഹിച്ചവരും താഴേക്കണിയായി നീങ്ങി ഇസാക്കറിന്റെ പ്രഭുക്കന്മാർ ദബോറയോടുകൂടെ വന്നു ഇസാക്കർ ബാറക്കനോട് വിശ്വസ്തനായിരുന്നു അവന്റെ കാലടികളെ പിന്തുടർന്ന് അവർ താഴ്വരയിലേക്ക് ഇരമ്പിപ്പാഞ്ഞു റൂബൻ ഭവനങ്ങളിൽ ആഴത്തിൽ ഹൃദയ പരിശോധന നടന്നു ആട്ടിൻപറ്റങ്ങളുടെ ഇടയിൽ അവയ്ക്കുള്ള കുഴൽവിളി കേൾക്കുവാൻ നിങ്ങൾ തങ്ങിയതെന്ത് റൂബൻ ഭവനങ്ങളിൽ ആഴത്തിൽ ഹൃദയ പരിശോധന നടന്നു ഇലയാദ് ജോർദാനപ്പുറം തങ്ങി ദാൻ കപ്പലുകളോടൊപ്പം വസിച്ചതെന്തുകൊണ്ട് ആഷേർ കടൽ തീരത്ത് നിശ്ചലനായിരുന്നു തുറമുഖങ്ങളിൽ താമസമർപ്പിച്ചു സ്വന്തം ജീവനെ മരണത്തിനേൽപ്പിച്ച ജനമാണ് സെബിലൂൺ യുദ്ധക്കള്ളത്തിൽ നഫ്താലിയും മരണം വരിച്ചു രാജാക്കന്മാർ വന്ന് യുദ്ധം ചെയ്തു താനാക്കിൽ മെഗിദോ ജലാശയത്തിനരികെ കാനാൻ രാജാക്കന്മാർ പ്രത്യാക്രമണം നടത്തി അവർക്ക് കൊള്ളയടിക്കാൻ വെള്ളി കിട്ടിയില്ല ആകാശത്തിൽ നക്ഷത്രങ്ങൾ യുദ്ധം ചെയ്തു സഞ്ചാരപഥങ്ങളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അവർ സിസേറയ്ക്കെതിരെ പൊരുതി കിഷോൻ പ്രവാഹം അവരെ ഒഴുക്കിക്കളഞ്ഞു കുതിച്ചു മുന്നേറുന്ന കിഷോൻ പ്രവാഹം എന്റെ ആത്മാവെ ശക്തിയോടെ മുന്നേറുക അപ്പോൾ കുതിരക്കുളമ്പുകൾ ഉറക്കെ പതിച്ചു അവ കുതിച്ചു കുതിച്ചു പാഞ്ഞു മെറോസിനെ ശപിക്കുക കർത്താവിന്റെ ദൂതൻ പറയുന്നു അതിലെ നിവാസികളെ കഠിനമായി ശപിക്കുക എന്തെന്നാൽ അവർ കർത്താവിന്റെ സഹായത്തിന് വന്നില്ല ശക്തന്മാർക്കെതിരെ കർത്താവിനെ തുണയ്ക്കുവാൻ അവർ അണിനിരന്നില്ല കേന്യനായ ഹെബിറിന്റെ ഭാര്യ ജായൽ ആകട്ടെ കൂടാരവാസികളിൽ ഏറ്റം തന്നെ അവൻ വെള്ളം ചോദിച്ചു അവൾ പാൽ കൊടുത്തു രാജകീയ താലത്തിൽ കട്ടത്തൈരം കൊണ്ടുവന്നു അവൾ കൂടാരത്തിന്റെ മരയാണ് കയ്യിലെടുത്തു വലതുകയിൽ വേലക്കാരുടെ ചുറ്റുകയും അവൾ സിസാറായ അഞ്ഞടിച്ചു അവന്റെ തല തകർത്തു അവൾ അവന്റെ ചെന്നി കുത്തിത്തുളച്ചു അവൻ നിലംപതിച്ചു അവളുടെ കാൽക്കൽ നിശ്ചലനായി കിടന്നു അവളുടെ കാൽക്കൽ അവൻ വീണു അവിടെ തന്നെ മരിച്ചു വീണു 
സിസേറായുടെ അമ്മ കിളിവാതിലിലൂടെ എത്തി നോക്കി ജാലകത്തിലൂടെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു അവൻ്റെ രഥം വൈകുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് രഥക്കുതിരകളുടെ കുളമ്പടി വൈകുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് അവളുടെ ജ്ഞാനവതികളായ സഖികൾ ഉത്തരം പറഞ്ഞു അല്ല അവൾ തന്നെത്താൻ പറഞ്ഞു അവൻ കൊള്ള തിട്ടപ്പെടുത്തുകയും പങ്കുവെക്കുകയുമല്ലേ ഓരോരുത്തനും ഒന്നോ രണ്ടോ കന്യകമാരെ വീതം സിസേറായ്ക്ക് നിറപ്പ് കിട്ടാറുന്ന ചിത്രപ്പണി ചെയ്ത വസ്ത്രങ്ങൾ എനിക്ക് തോളിലണിയാൻ നിറപ്പ് കിട്ടാറുന്ന ചിത്രപ്പണി ചെയ്ത രണ്ട് വസ്ത്രങ്ങൾ കർത്താവേ നിന്റെ ശത്രുക്കൾ അങ്ങനെ നശിക്കുന്നു എന്നാൽ നിന്റെ സ്നേഹിതർ ശക്തിയുള്ള ഉദയസൂര്യനെ പോലെ ആകട്ടെ തുടർന്ന് നാൽപ്പത് വർഷം രാജ്യത്ത് ശാന്തി നിലനിന്നു The Book of Judges, Chapter 1 After the death of Joshua, the Israelites consulted the Lord, asking, Who shall be first among us to attack the Canaanites and do battle with them? The Lord answered, Judah shall attack. I have delivered the land into his power. Judah then said to his brother Simeon, Come up with me into the territory allotted to me, and let us engage the Canaanites in battle. I will likewise accompany you into the territory allotted to you. So Simeon went with him. When the forces of Judah attacked, the Lord delivered the Canaanites and Perizzites into their power, and they slew ten thousand of them in Bezek. It was in Bezek that they came upon Adonai Bezek and fought against him. When they defeated the Canaanites and Perizzites, Adonai Bezek fled. They set out in pursuit, and when they caught him, cut off his thumbs and his big toes. At this, Adonai Bezek said, Seventy kings with their thumbs and big toes cut off used to pick up scraps under my table. As I have done, so has God repaid me. He was brought to Jerusalem, and there he died. The Judahites fought against Jerusalem and captured it, putting it to the sword. Then they destroyed the city by fire. Afterward, the Judahites went down to fight against the Canaanites who lived in the mountain region in Negeb and in the foothills. Judah also marched against the Canaanites who dwelt in Hebron, which was formerly called Kiriath Arba, and defeated Sheshai, Ahiman, and Talmai. From there they marched against the inhabitants of Debir, which was formerly called Kiriath Sefer. And Caleb said, I will give my daughter Aksa in marriage to the one who attacks Kiriath Sefer and captures it. Othniel, son of Caleb's younger brother Kenaz, captured it. So Caleb gave him his daughter Aksa in marriage. On the day of her marriage to Othniel, she induced him to ask her father for some land. Then as she alighted from the ass, Caleb asked her, What is troubling you? Give me an additional gift, she answered. Since you have assigned land in the Negev to me, give me also pools of water. So Caleb gave her the upper and the lower pool. The descendants of the Kenite, Moses' father-in-law, came up with the Judahites from the city of Palms to the desert at Arad, which is in the Negev, but they later left and settled among the Amalekites. Judah then went with his brother Simeon, and they defeated the Canaanites who dwelt in Zephath. After having doomed the city to destruction, they renamed it Hormah. Judah, however, did not occupy Geza with its territory, Ashkelon with its territory, or Ekron with its territory. Since the Lord was with Judah, he gained possession of the mountain region. Yet he could not dislodge those who lived on the plain because they had iron chariots. As Moses had commanded, Hebron was given to Caleb, who then drove from it the three sons of Anak. The Benjaminites did not dislodge the Jebusites who dwelt in Jerusalem, with the result that the Jebusites live in Jerusalem beside the Benjaminites to the present day. The house of Joseph, too, marched up against Bethel, and the Lord was with them. The house of Joseph had a reconnaissance made of Bethel, which formerly was called Luz. The scout saw a man coming out of the city and said to him, "'Show us a way into the city, and we will spare you.' He showed them a way into the city, which they then put to the sword. But they let the man and his whole clan go free. He then went to the land of the Hittites, where he built a city and called it Luz, as it is still called. Manasseh did not take possession of Beth Shean with its towns, or of Teanach with its towns. 
Neither did he dislodge the inhabitants of Dor and its towns, those of Ibleam and its towns, or those of Megiddo and its towns. The Canaanites kept their hold in this district. When the Israelites grew stronger, they impressed the Canaanites as laborers, but did not drive them out. Similarly, the Ephraimites did not drive out the Canaanites living in Gezer, and so the Canaanites live in Gezer in their midst. Zebulun did not dislodge the inhabitants of Kithron, or those of Nahalol. The Canaanites live among them, but have become forced laborers. Nor did Asher drive out the inhabitants of Akko, or those of Sidon, or take possession of Mahaleb, Aksib, Helba, Aphek, or Rehob. The Asherites live among the Canaanite natives of the land, whom they have not dislodged. Naphtali did not drive out the inhabitants of Beth Shemesh, or those of Beth Anath, and so they live among the Canaanite natives of the land. However, the inhabitants of Beth Shemesh and Beth Anath have become forced laborers for them. The Amorites hemmed in the Danites in the mountain region, not permitting them to go down into the plain. The Amorites had a firm hold on Harheres, Aijalon, and Shaalbim, but as the house of Joseph gained the upper hand, they were impressed as laborers. The territory of the Amorites extended from the Akrabim Pass to Sila and beyond. Chapter 2 An angel of the Lord went up from Gilgal to Bochim and said, It was I who brought you up from Egypt and led you into the land which I promised on oath to your fathers. I said that I would never break my covenant with you, but that you were not to make a pact with the inhabitants of this land, and you were to pull down their altars. Yet you have not obeyed me. What did you mean by this? For now I tell you I will not clear them out of your way. They shall oppose you, and their God shall become a snare for you. When the angel of the Lord had made these threats to all the Israelites, the people wept aloud, and so that place came to be called Bochim. They offered sacrifice there to the Lord. When Joshua dismissed the people, each Israelite went to take possession of his own hereditary land. The people served the Lord during the entire lifetime of Joshua, and of those elders who outlived Joshua, and who had seen all the great work which the Lord had done for Israel. Joshua, son of Nun, the servant of the Lord, was a hundred and ten years old when he died, and they buried him within the borders of his heritage at timnath Hires in the mountain region of Ephraim, north of Mount Geash. But once the rest of that generation were gathered to their fathers, and a later generation arose that did not know the Lord or what he had done for Israel, the Israelites offended the Lord by serving the Baals. Abandoning the Lord, the God of their fathers who had led them out of the land of Egypt, they followed the other gods of the various nations around them, and by their worship of these gods provoked the Lord. Because they had thus abandoned him and served Baal and the Ashtaroth, the anger of the Lord flared up against Israel, and he delivered them over to plunderers who despoiled them. He allowed them to fall into the power of their enemies round about, whom they were no longer able to withstand. Whatever they undertook, the Lord turned into disaster for them, as in his warning he had sworn he would do till they were in great distress. Even when the Lord raised up judges to deliver them from the power of their despoilers, they did not listen to their judges, but abandoned themselves to the worship of other gods. They were quick to stray from the way their fathers had taken, and did not follow their example of obedience to the commandments of the Lord. Whenever the Lord raised up judges for them, he would be with the judge and save them from the power of their enemies as long as the judge lived. It was thus the Lord took pity on their distressful cries of affliction under their oppressors. But when the judge died, they would relapse and do worse than their fathers, following other gods in service and worship, relinquishing none of their evil practices or stubborn conduct. In his anger toward Israel, the Lord said, Inasmuch as this nation has violated my covenant which I enjoined on their fathers, and has disobeyed me, I for my part will not clear away for them any more of the nations which Joshua left when he died. Through these nations the Israelites were to be made to prove whether or not they would keep to the way of the Lord and continue in it as their fathers had done. 
Therefore the Lord allowed them to remain instead of expelling them immediately or delivering them into the power of Israel. Chapter 3 The following are the nations which the Lord allowed to remain, so that through them he might try all those Israelites who had no experience of the battles with Canaan, just to instruct by training them in battle those generations only of the Israelites who would not have had that previous experience, the five lords of the Philistines, and all the Canaanites, the Sidonians, and the Hivites who dwell in the mountain region of Lebanon, between Baal Hermon and the entrance to Hamath. These served to put Israel to the test, to determine whether they would obey the commandments the Lord had enjoined on their fathers through Moses. Besides, the Israelites were living among the Canaanites, Hittites, Amorites, Perizzites, Hivites, and Jebusites. In fact, they took their daughters in marriage, and gave their own daughters to their sons in marriage, and served their gods. Because the Israelites had offended the Lord by forgetting the Lord their God and serving the Baals and the Asherahs, the anger of the Lord flared up against them, and he allowed them to fall into the power of Cushan Rishathaim, king of Aram Naharaim, whom they served for eight years. But when the Israelites cried out to the Lord, he raised up for them a savior, Othniel, son of Caleb's younger brother Kenaz, who rescued them. The Spirit of the Lord came upon him, and he judged Israel. When he went out to war, the Lord delivered Cushan Rishathaim, king of Aram, into his power, so that he made him subject. The land then was at rest for forty years, until Othniel, son of Kenaz, died. Again the Israelites offended the Lord, who because of this offense strengthened Eglon, king of Moab, against Israel. In alliance with the Ammonites and the Amalekites, he attacked and defeated Israel, taking possession of the city of Palms. The Israelites then served Eglon, king of Moab, for eighteen years. But when the Israelites cried out to the Lord, he raised up for them a savior, the Benjaminite Ehud, son of Gira, who was left-handed. It was by him that the Israelites sent their tribute to Eglon, king of Moab. Ehud made himself a two-edged dagger, a foot long, and wore it under his clothes over his right thigh. He presented the tribute to Eglon, king of Moab, who was very fat, and after the presentation went off with the tribute bearers. He returned, however, from where the idols are near Gilgal, and said, I have a private message for you, O king. And the king said, Silence! Then when all his attendants had left his presence, and Ehud went in to him where he sat alone in his cool upper room, Ehud said, I have a message from God for you. So the king rose from his chair, and then Ehud with his left hand drew the dagger from his right thigh and thrust it into Eglon's belly. The hilt also went in after the blade, and the fat closed over the blade because he did not withdraw the dagger from his body. Then Ehud went out into the hall, shutting the doors of the upper room on him and locking them. When Ehud had left and the servants came, they saw that the doors of the upper room were locked and thought, He must be easing himself in the cool chamber. They waited until they finally grew suspicious. Since he did not open the doors of the upper room, they took the key and opened them. There on the floor, dead, lay their lord. During their delay, Ehud made good his escape, and passing the idols took refuge in Sira. On his arrival he sounded the horn in the mountain region of Ephraim, and the Israelites went down from the mountains with him as their leader. Follow me, he said to them, for the Lord has delivered your enemies, the Moabites, into your power. So they followed him down and seized the fords of the Jordan leading to Moab, permitting no one to cross. On that occasion they slew about ten thousand Moabites, all of them strong and valiant men. Not a man escaped. Thus was Moab brought under the power of Israel at that time, and the land had rest for eighty years. After him there was Shamgar, son of Anath, who slew six hundred Philistines with an ox goad. He too rescued Israel. Chapter 4 after Ehud's death, however, the Israelites again offended the Lord. So the Lord allowed them to fall into the power of the Canaanite king Jabin, who reigned in Hazor. 
The general of his army was Sisera, who dwelt in Harosheth Hagoim. But the Israelites cried out to the Lord, for with his nine hundred iron chariots he sorely oppressed the Israelites for twenty years. At this time the prophetess Deborah, wife of Labadoth, was judging Israel. She used to sit under Deborah's palm tree, situated between Ramah and Bethel in the mountain region of Ephraim, and there the Israelites came up to her for judgment. She sent and summoned Barak, son of Abinoam, from Kedesh of Naphtali. This is what the Lord, the God of Israel, commands, she said to him. Go, march on Mount Tabor, and take with you ten thousand Naphtalites and Zebulonites. I will lead Sisera, the general of Jabin's army, out to you at the Wadi Kishon, together with his chariots and troops, and will deliver them into your power. But Barak answered her, If you come with me, I will go. If you do not come with me, I will not go. I will certainly go with you, she replied, but you shall not gain the glory in the expedition on which you are setting out, for the Lord will have Sisera fall into the power of a woman. So Deborah joined Barak and journeyed with him to Kedesh. Barak summoned Zebulun and Naphtali to Kedesh, and ten thousand men followed him. Deborah also went up with him. Now the Kenite Heber had detached himself from his own people, the descendants of Hobab, Moses' brother-in-law, and had pitched his tent by the terebinth of Zeananim, which was near Kedesh. It was reported to Sisera that Barak, son of Abinoam, had gone up to Mount Tabor. So Sisera assembled from Harush Hagoim at the Wadi Kishon all nine hundred of his iron chariots and all his forces. Deborah then said to Barak, be off, for this is the day on which the Lord has delivered Sisera into your power. The Lord marches before you. So Barak went down Mount Tabor, followed by his ten thousand men. And the Lord put Sisera and all his chariots and all his forces to rout before Barak. Sisera himself dismounted from his chariot and fled on foot. Barak, however, pursued the chariots and the army as far as Harasheth Hagoim. The entire army of Sisera fell beneath the sword, not even one man surviving. Sisera, in the meantime, had fled on foot to the tent of Jael, wife of the Kenite Heber, since Jabin, king of Hazor, and the family of the Kenite Heber were at peace with one another. Jael went out to meet Sisera and said to him, Come in, my lord, come in with me, do not be afraid. So he went into her tent, and she covered him with a rug. He said to her, Please give me a little water to drink, I am thirsty. But she opened a jug of milk for him to drink, and then covered him over. Stand at the entrance of the tent, he said to her. If anyone comes and asks, Is there someone here? Say no. Instead, Jael, wife of Heber, got a tent peg, and took a mallet in her hand. While Sisera was sound asleep, she stealthily approached him and drove the peg through his temple down into the ground so that he perished in death. Then when Bara came in pursuit of Sisera, Jael went out to meet him and said to him, Come, I will show you the man you seek. So he went in with her, and there lay Sisera dead with a tent peg through his temple. Thus on that day God humbled the Canaanite king Jabin before the Israelites, their power weighed ever heavier upon him, till at length they destroyed the Canaanite king Jabin. Chapter 5 On that day Deborah and Barak son of Abinoam sang this song, Of chiefs who took the lead in Israel, of noble deeds by the people who bless the Lord, Hear, O kings, give ear, O princes, I to the Lord will sing my song, my hymn to the Lord, the God of Israel. O Lord, when you went out from Seir, when you marched from the land of Edom, the earth quaked and the heavens were shaken, while the clouds sent down showers. Mountains trembled in the presence of the Lord, the one of Sinai, in the presence of the Lord, the God of Israel. In the days of Shamgar, son of Anath, in the days of slavery, caravan ceased. Those who traveled the roads went by roundabout paths. Gone was freedom beyond the walls, gone indeed from Israel. When I, Deborah, rose, when I rose, a mother in Israel, new gods were their choice. 
Then the war was at their gates. Not a shield could be seen, nor a lance, among forty thousand in Israel. My heart is with the leaders of Israel, nobles of the people who bless the Lord. They who ride on white asses, seated on saddlecloths, as they go their way, sing of them to the strains of the harpers at the wells, where men recount the just deeds of the Lord, His just deeds that brought freedom to Israel. Awake, awake, Deborah, awake, awake, strike up a song. Strength, arise, Barak. Make despoilers your spoil, son of Abinoam. Then down came the fugitives with the mighty. The people of the Lord came down for me as warriors. From Ephraim princes were in the valley. Behind you was Benjamin, among your troops. From Mechir came down commanders, from Zebulun wielders of the martial staff. With Deborah were the princes of Issachar. Barak too was in the valley, his course unchecked. Among the clans of Reuben great were the searchings of heart. Why do you stay beside your hearse listening to the lowing of the herds? Among the clans of Reuben great were the searchings of heart. Gilead beyond the Jordan rests. Why does Dan spend his time in ships? Asher who dwells along the shore is resting in his coves. Zebulun is the people defying death. Naphtali too on the open heights. The kings came and fought. Then they fought those kings of Canaan at Teanach by the waters of Megiddo. No silver booty did they take. From the heavens the stars too fought. From their courses they fought against Sisera. The wadi Kishon swept them away. A wadi, the Kishon. Then the hooves of the horses pounded with the dashing, dashing of his steeds. Curse Miros, says the Lord. Hurl a curse at its inhabitants. For they came not to my help as warriors to the help of the Lord. Blessed among women be Jael, blessed among tent-dwelling women. He asked for water, she gave him milk. In a princely bowl she offered curds. With her left hand she reached for the peg, with her right for the workman's mallet. She hammered Sisera, crushed his head, she smashed, stove in his temple. At her feet he sank down, fell, lay still. Down at her feet he sank and fell, where he sank down there he fell slain. From the window peered down and wailed the mother of Sisera from the lattice, Why is his chariot so long in coming? Why are the hoofbeats of his chariots delayed? The wisest of her princesses answered her, and she too keeps answering herself, they must be dividing the spoil they took. There must be a damsel or two for each man. Spoils of dyed cloth as Sisera's spoil, an ornate shawl or two for me in the spoil. May all your enemies perish thus, O Lord, but your friends be as the sun rising in its might. And the land was at rest for forty years.